Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Latince adıyla tanıdığımız Gerbera papatyagiller yani Asterisa familyasından çok yıllık, dayanıklı, kalın saplı ve iri çiçekli bir papatya ailesidir. Gerbera adını 18. yüzyılda yaşamış olan Alman botanikçi ve tıp doktoru olan, aynı zamanda da Carlinius'un yakın dostu Chogot Gerber'den almıştır. Gerbera, bitkilerdeki çiçek oluşumunun incelenmesiyle ilgili genetik araştırmalarda sıkça kullanılan bir bitki türüdür. Bilim dünyasına ilk tanıtılan Gerbera türünü, Robert Jameson tarafından Güney Afrika'daki sorumlusu olduğu Transfile altın madenlerinin çevresinde bulunan Gerbera Jamesoni olması nedeniyle çiçeğe Güney Afrika papatyası da denir. Bitkiyi Güney Afrika, Asya ve Güney Amerika'da doğal ortamında görebilmek mümkündür. Tıpkı ay çiçeği yani Helianthus annus gibi gökyüzünde güneşin hareketini izleyen Gerbera yıl boyunca sarı, beyaz, kırmızı, turuncu ya da pembe çiçeklerini sergiler. Bitkilerin güneşin konumuna göre yön değiştirmesine fototropizma denir. Yunanca fos ışık, trepesta ise hareket anlamına gelir. Bu yeteneğe sahip bitkilere güneş gülleri yani heliantemu türleri ve yaşadığım bölgede çok sık rastladığım güneş sütleyeni yani Eforbia helioskopya gibi birçok örnek verilebilir. Manisa lalesi yani Tulipa orfanide ve Safran yani Crocus sativus da ortamın aydınlık oluşu ve ısısına göre taç yapraklarını açıp kapatırlar. Bitkilerin köklerine, yer çekimine göre yön vermesine geotropizma denirken suyun bulunduğu yere göre yön vermesine ise hidrotropizma denir. Örneğin yine çok yaygın görülen bir yabani ve zehirli bir bitki olan eşe kıyarı yani Ekbalium elaterium tohumlarına içinde yüksek bir basınç oluşturduğu meyvelerini 3 ile 5 metre kadar uzağa fırlatarak yayar. Cam güzeli yani impatiens türleri ise tohumlarını 6 metre uzağa fırlatabilirken bu alanda rekor 13 metre ile kavuşuk ağacı yani Hevea brasilensis'e aittir. Yani bitkiler sandığımız gibi aslında tamamen hareketsiz değillerdir. Çiçeklerin dilinde genellikle çocuksu mutluluğu simgeleyen Gerbera'nın renklerine göre anlamında değişir. Kırmızı ölümsüz aşk, beyaz saflık ve masumiyet, sarı neşe, pembe hayranlık ve turuncu ise hayat güneşi anlamını taşır. Gerbera ayrıca eski Mısır'da güneş tanrısına adanmıştı, kertlerde ise üzüntüyü yenmenin simgesiydi. Gerbera gerçekten de o kadar dekoratif bir çiçektir ki dekorasyon mağazalarında renkli cam vazolarda pek hoş duran yapay formlarına rastlayabilirsiniz. Çiçekçilikte gül, karanfil, kasım patı ve laleden sonra en çok kullanılan kesme çiçek türüdür. Fakat onu evinizde ya da kışın don görülmeyen bölgelerde bahçenizde de yetiştirebilirsiniz. Binin üzerinde kültüre alınmış türü bulunan Gerbera'nın çiçeklerinin çapı 12 cm'ye ulaşan türleri bile mevcuttur. Kendine özgü tatlı bir kokusu olsa da otçul hayvanların yemekten kaçınmasının sebebi ise kumerin adında acı bir madde içermesidir. Fakat Gerbera yine de bahçenize kelebekleri, arıları ve kuşları çekebilecek kadar da albeyinlidir. Gerbera nemli ama direneci iyi toprakları sever. Rüzgardan korunaklı yerlerde konumlandırıldığında güneşte ve yarı gölgede de sağlıklı olarak yetişebilir. Gerbera'yı tohumdan üretmek için onu baharda sera ortamında ekmeli, ilk kışını serada geçirdikten sonra gelecek baharda bahçedeki kalıcı yerine taşımalısınız. Kök ayırma ve çelikle de üretenler vardır. Son olarak onu ev ortamında yetiştirmek isterseniz, Gerbera'nın iç mekanlarda hava kalitesini iyileştiren bitkilerden biri olduğunu da hatırlatmış olayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.